Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de formation au rallye REC pour la prise de notes en rallye. Dans cette vidéo, nous aborderons la deuxième partie de comment noter un virage. On peut choisir entre plusieurs indicateurs de virage et je vais en proposer deux. Première possibilité, noter de 0 à 180 où les numéros correspondent au degré d'angle de volant. Cette méthode fut la première inventée, mais elle possède beaucoup d'inconvénients. Elle utilise des chiffres très grands et donc la note est plus longue à annoncer, plus longue à écrire pour le copilote. Il y a aussi un risque de confusion entre les indicateurs de virage et les distances. Ainsi, je déconseille ce choix d'indicateur, même si ça a été le premier système inventé. Deuxième possibilité, notez de 0 à 7. Cette méthode est plus récente et elle possède beaucoup d'avantages. Elle utilise des petits chiffres et donc la note est plus simple à annoncer, plus facile à écrire pour le copilote et sans risque de confusion avec les distances. Ainsi, je conseille ce choix d'indicateur et tous les pilotes que j'ai formés ont choisi cette méthode et l'ont facilement adoptée. De plus, 8 indicateurs de virage suffisent à être précis. Mais attention, il ne faut pas confondre l'indicateur de 0 à 7 avec le rapport de boîte à vitesse engagé dans le virage. Rappelez-vous de la règle d'or, la vitesse de passage ou le rapport de boîte engagé ne doit pas être indiqué dans les notes car il est impossible de le prévoir à l'avance. Pour la suite des exemples, je garderai cette notation de 0 à 7. Ensuite, il suffit d'ajouter les plus entre deux numéros sur le volant. Et donc, un 4 plus aura un rayon de courbure légèrement plus grand qu'un 4 et passera légèrement plus vite. Certains pilotes utilisent des moins. Personnellement, je le déconseille car le copilote peut rater l'annonce d'un moins et contrairement à l'oubli d'un plus, on risque une sortie de route. Maintenant, nous allons voir comment bien placer les indicateurs sur le volant. Premièrement, il faut vérifier que le volant est bien centré lorsque l'on roule en ligne droite et placer un repère sur le centre du volant. Pensez aussi à ajouter un repère central sur le tableau de bord pour faciliter la lecture. Ensuite, il faut bien veiller à placer de manière parfaitement symétrique les indicateurs à droite et à gauche. Par exemple, un droite 4 doit être parfaitement symétrique par rapport à un gauche 4. Sur la partie supérieure du volant, il faut laisser entre 10 et 15 degrés sans indicateur. Cette zone est variable selon les voitures. Dans cette partie du volant, on ne peut pas mesurer correctement de virage et leur courbure est négligeable. Les indicateurs doivent être plus rapproché sur la partie supérieure pour noter les courbes rapides avec précision et plus espacé sur la partie inférieure, ce qui est suffisant pour noter les courbes lentes avec précision. Il faut ensuite ajouter les indicateurs lorsque l'on tourne le volant de plus de 180 degrés pour dissocier les courbes très lentes jusqu'à l'épingle serrée qui se passe souvent au frein à main. Ensuite, voyons quelles sont les améliorations que l'on peut apporter. Si par exemple, lors d'un rallye, on s'aperçoit que les virages 4 couvrent une trop grande plage de rayons de courbure, comme le montre la partie verte de la figure, alors pour le prochain rallye, il faudra réduire l'espace entre les indicateurs 4 et 5 sur le volant de reconnaissance. Ainsi, pour le prochain rallye, on aura plus de précision sur les virages 4. La longueur d'un virage se décline en plusieurs indications. Du plus court au plus long, on a « bref »,« normal », pour lequel il n'y a pas d'indication, « mi-long »,« long », voire même « très long ». Il est important de noter la longueur du virage, car elle donne des indications de pilotage et permet de bien se repérer en course. Elle est aussi très utile pour le copilote, qui sait s'il doit rapidement annoncer la note après un virage bref, ou à l'inverse, il sait qu'il a le temps de tourner sa page dans un virage long. Pour chaque virage, on notera son rayon de courbure et aussi sa longueur. Voilà une image qui résume la notation de tous les virages de 0 à 7 avec toutes les longueurs possibles, du virage bref au virage très long. Ainsi, par exemple, un virage droite 3 sera inclus dans la zone bleue. Un virage droite 4 long sera inclus dans la zone verte. Un virage droite 5 mi-long sera inclus dans la zone rouge. Ainsi, en course, si le copilote annonce un droite 5 mi-long, le pilote visualisera tout de suite dans sa tête quelle sera la courbure et la longueur du virage. Cela lui donnera des indications de vitesse et de trajectoire. 
Voilà pour cette troisième vidéo du tutoriel de formation Rallyrec. Sachez que la création de cette formation m'a pris énormément de temps. Alors si elle vous a plu, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne Rallyrec.